中国高铁票价将迎来最大涨幅。官方公告显示，从6月15日起，武广、沪杭、沪昆、杭深等四条高铁线路部分车次票价最高涨幅近 20% 商务座票价更是飙升近 40% 一时间，舆论哗然。铁路部门遭遇狂轰滥炸，这无疑让广大市民感受到了实实在在的钱袋子受损。武汉到广州高铁二等座最高涨至553元，飞机票仅300元；杭州到长沙高铁票价405元，飞机不到300元。太狠了！一改往日对民众的宽松友善，高铁为何突然加价这么狠？背后是什么原因迫使铁路系统不得不做出这个决定？今天我们就来揭开这个残酷的真相。真相一：绿皮车也将跟涨，公用事业涨价潮要来了。不少网友热议：涨完高铁票价，下一步是不是要涨火车票、机票？最后是不是连水电气都要涨？事实上，近期多地煤气价格已开始调涨，而高铁票价。只是这场公用事业涨价潮的开端。分析人士指出，长期以来，我国公用事业价格一直较低，这背后有着巨额财政补贴的支撑。而随着地方政府债务飙升，补贴力度不可能维持，公用事业涨价是大概率事件。再者，央行此前多次表态，促进物价温和上涨，公共资源价格调涨，不失为一种方式，能带动。CPI 回暖，提振通胀预期，因此公用事业调价潮恐怕只是时间问题。高铁只是第一个打开涨价大门的，接下来其他公用事业如水电气价很可能跟进。对广大民众来说，日子只会越过越紧。真相二：仅六条高铁线路盈利，其余都是扶持对象。从根本上讲，高铁票价上涨。缓解的是铁路系统的资金压力。中国现有 4.5 万公里的高铁线路中，能够持续盈利的仅有六条：京沪、沪宁、沪杭、宁杭、广深、京津，其余绝大部分高铁线路都是亏损状态。说到底，是中国这种不讲经济账的狂建高铁，导致了如今的困境。2017至2019年。国铁集团每年发债 3,000 亿建设高铁，到今年债务已经高达 6.13 万亿，利息支出就超过 2,000 亿。为了建设高铁网络，获得规模效应，无数经济欠发达地区都遍布高铁线路，但这些地方客流有限，盈利能力几乎为零，需要发达地区补贴。因此，此次调价主要就是让京沪。沪杭等利润线路扛着欠发达地区实现线路，一定程度上体现了国家财富的再分配。换句话说，如果你做的是亏损高铁，相当于暗中被发达地区资助了，何来昂扬头面？真相三大基建时代进入大维护时期，钱从哪里来？不得不说，中国这种超前大规模建设高铁网络的做法，冒着巨大风险。如今，这个恶国也终于浮出水面了。数万亿的铁路债务将在接下来几十年持续发酵，维护成本更是一笔天文数字。如何化解是一个疑难杂症。有分析认为，一旦建设高铁主通道完成，大规模铁路建设就将放缓乃至停滞，大基建时代说不准就此进入末期。如今收紧建设新线路审批，就是铁路部门的一个自我救赎之举。未来可能不再有闲钱去满足所有地区的高铁建设需求。与此同时，路网铺开后，大量维护需求却来了，这本是个更大的财务黑洞。而现状就是，既有高铁路网中 90% 以上几乎无望盈利，过去几年积累的数万亿铁路债务也在催促偿还。调高利润线路高铁票价，就是目前最大一个突破口。这无疑也预示着中国的大基建时代已经开始转向大维护时代。真相四：农民工回家成本大增，谁来买这个单？按照涨价方案，武广高铁
、沪昆高铁等线路票价大幅上涨。从长三角到中部、西南地区，中低收入省份购票成本都将大增。不少网民担心，这些地区的农民工返乡成本陡增，加重了他们的生活负担，可能打消人们想回家的心。事实上，这也正中了农民工的痛处。湖南、湖北这些中部地区每年都要输出大量农民工到沿海发达地区打工，他们的收入一般属于较低水平，对物价变化特别敏感。农民工们本就需要回家路费，如今涨价将进一步加重他们的负担，这不斥为一种暴击。与家人久别重逢，或难以轻松了。在高铁涨价的同时，必然还有更多与民生相关的费用同步上涨，如房租、物业等，加重了农民工群体的生活压力。显而易见，一波未平，一波又起。看来，国家在发展进程中无可避免要做出一些艰难取舍，在发达地区和欠发达地区利益调节中，难免会牺牲一些群体权益。这无疑也将加剧社会阶层分化，贫富悬殊加剧已是大趋势。但这正是前进道路上所需直面的阵痛，谁也逃脱不了。真相五：高铁线路资源重分配是一场无谓的自我拆东补西。有人天真的认为，未来五至十年，中国可以通过对高铁线路资源的重新分配，让发达地区的利润线路适当加价。为亏损线路输血补贴，从而实现整体上的可持续经营。但这不过是一厢情愿的美好愿景，在现实中根本行不通。首先，就算将利润线路如京沪高铁的票价再次大幅加价，也无法完全覆盖整个高铁网络庞大的运营亏损。数据显示，京沪高铁2022年的营业收入为280亿元。扣除运营成本后的利润仅80亿元左右，然而同年其他几千条高铁线路的亏损之和已超过 2,000 亿，几十亿的补贴能力怎么可能支撑几千亿的亏损黑洞？这无疑是对发达地区的剥削和掠夺。其次，过度加价无疑会影响发达地区的高铁客流量，降低整体收益。比如京沪高铁。如果将部分票价提高到 1,000 元以上，必然会导致大量中高收入人群流失，转而选择普通列车或民航等替代交通方式。再者，利润线路加价也将带来不公平的质疑：为什么发达地区群众要为落后地区埋单？这违背了公平公正的原则。不难预见，这种做法必然会引发社会对立。并严重影响高铁投资主体的经营信心。最关键的是，即便暂时实现了线路利润的内部交叉补贴，但根深蒂固的结构性亏损并未解决，高铁债务还在不断滚动增长。这只会是把高铁网络的生命再暂时延长一段时间，绝非长久之计。从各方面看，发达地区补贴欠发达地区，用有限的利润线路。来支撑整个失控的高铁网络，根本就是痴心妄想，注定是一场无谓的自我拆东补西。这种做法不仅无法有效解决高铁的困境，反而会让整个系统陷入更加被动和无助的境地。总的来说，今年的高铁涨价虽让一些群体感受到了切肤之痛，但其背后反映出中国高铁已经步入了发展的瓶颈期。我们越来越清晰地看到，中国高铁暴力扩张的愚蠢决策正在兜底收场。巨额债务、大量亏损路线、缺乏合理规划等顽疾摆在眼前，无法回避。短期内，高铁调价或许能缓解一些燃眉之急，但从长远来看，整个高铁体系正在走向死胡同。未来五至十年，对高铁线路资源的再分配将是权宜之计。但根本没有解决债务杠杆过高、亏损线路泛滥的结构性问题，最终只能是大量路线被迫关停、人员裁员、资产闲置、债务违约。更残酷的是，高铁的狂飙突进已经消耗了大量财政资金。
，未来很难再获得优厚补贴，走向合理有序的精细化运营，亦是懂得为理。所谓高铁出海，更是无稽之谈。中国的高铁技术并无多少独特优势，在国际市场上缺乏竞争力，除非出现工程质量篡改、债务蓄意抬高等违规操作。否则很难赢得海外订单，这不斥是将国内亏损模式扩散到全球，祸害其他国家。由此可见，高铁出海的前景黯淡无光。可悲的是，决策者当年狂热的铺设高铁网络，如今却无力为继，只能听之任之，走向破败。最终，中国的高铁梦或将就此破灭，成为一段汗马功劳的遗憾。广大民众也被残酷的敲响了警钟，中国高铁已经陷入了穷途末路，从此与他们渐行渐远。涨价只是它垂死挣扎的开端，未来随时可能陷入倒闭，不过是死士一般的回光返照罢了。